ఇప్పుడు వేరు కోసం ఆయనకు శాశ్వత పరిష్కారం మేమేం మెడికల్ సెంటర్ లో ఒకే ఒక గంట నేను నొప్పులేని యాదవని కలేసి చికిత్స డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ మరియు ఉచిత కల డాక్టర్ స్క్రీనింగ్ కోసం కాల్ చేయండి 8121800400 हेलो एव्री वन नैन डॉक्टर मृदुला गौरी एम डी इन सैकाट्री इवा मैं माटडकंद पेरेंट्स रिश्शनशिप वाल पिल की एला अफेक्टी अभी अंत पेरेंट्स मध्य उर् फैमिल रिश्शनशिप जॉइंट फैमिल उ मैं इंडियन आस्पेक्टे जॉइंट फैमिल उपैना मन को रिटट्स नीचे ग्रांड पेरेंट्स नीचे एक्सटेड फैमिल नीचे बाने इनवाट उ सो ई रिश्शनशिप वाल पिल की एला अफेक्टी अभी मैं माटडक सो फस्ट मदर फादर మదర్ ఫాదర్ మధ్యలో రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది పిల్లలు కాన్స్టెంట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు సో మదర్ ఫాదర్ కాకుండా మనం హస్బెండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ లాగా మాట్లాడుకుంటే ఒకరిని ఒకరు రెస్పెక్ట్ చేయలే చేయట్లేదు చాలా క్రువెల్గా మాట్లాడుకుంటున్నారు యాజ్ ఇన్ కించపరచడము లేకపోతే తిట్టడము అరవడము ఆర్ డొమెస్టిక్ అబ్యూస్ అమ్మ నాన్నని కొట్టడం కానీ ఆర్ మదర్ ఫాదర్ని కొట్టడం కానీ ఏదన్నా జరగచ్చు అలాంటివి జరుగుతున్నప్పుడు పిల్లలు అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తారు దే విల్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీథింగ్ పిల్లల ముందు చెయ్యట్లేదు అని మీరు అనుకున్నా కానీ ఒకటే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు దే విల్ అబ్జర్వ్ జస్ట్ బికాజ్ ఒకరి మీద ఒకరు అరవకుండా ఉంటున్నారు అన్నా కూడా కమ్యూనికేట్ చేయట్లేదు అంటే సైలెంట్గా ఉండడం ఆర్ ప్యాసివ్ అగ్రెసివ్ అంటే సైలెంట్గా ఉండి మాట్లాడకుండా ఉండి ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకోవడం విత్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటరాక్షన్ వితౌట్ ఎనీ ప్లెజెంట్ కమ్యూనికేషన్ అలాంటిది లేకుండా ఉన్నప్పుడు కూడా పిల్లలు కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏమవుతుంది అంటే అది ఐదర్ నార్మల్ అనుకుంటారు ఆర్ దానివల్ల వాళ్ళ మనసు నొచ్చుకుంటుంది ఎందుకు ఇలా అరుస్తున్నారు ఏం జరుగుతుంది అన్నది అది వాళ్ళు ఎందుకు ఇలా అరుస్తున్నావు అమ్మ ఎందుకు ఇలా అరుస్తున్నావు నాన్న అని వాళ్ళు అడగలేరు బికాస్ దే ఆర్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళకి అలా అడగాల్సిన అనిపించదు థాట్ అనిపించినప్పుడు కూడా ఎలా అడగాలని సెంటెన్స్ ఫామ్ చేసి అడిగే మెచ్యూరిటీ కానీ కెపాసిటీ కానీ ఉండదు సో అది మనం మనసులో పెట్టుకోవాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఎవరితో అయినా బయట ఎలా మాట్లాడుతున్నారు హౌ యూ ఆర్ టాకింగ్ టు యువర్ అవుట్ సైడ్ ఎక్స్టెండ్ ఫ్యామిలీ అయినా కానీ లేకపోతే నేబర్స్ అయినా కానీ ఎవరితో ఎలా మాట్లాడుతున్నారో అది కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఒకవేళ మీరు పక్క వాళ్ళని కించపరిచి మాట్లాడుతున్నారు ఆర్ మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు కానీ లేకపోతే బాస్ కానీ వాళ్ళతో మీరు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు అన్నది కూడా పిల్లలు చూస్తారు మీరు ఒకరిని రెస్పెక్ట్ లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు అంటే దే ఆల్సో థింక్ వాళ్ళు కూడా అలా మాట్లాడవచ్చు అనుకుంటారు ఆ మాట్లాడుకోవచ్చు అనుకున్నది మీరు ఎవరితోనైతే చిన్న చూపు చేసి మాట్లాడుతున్నారో దే మైట్ నాట్ వాళ్ళతో అలా అనకపోవచ్చు దే మై టాక్ టు యూ లైక్ దట్ మీతోనే అలా మాట్లాడవచ్చు ఎందుకంటే అలా మాట్లాడడం అన్నది వాళ్ళు నార్మల్ అనుకుంటారు సో అలా ఎవరితో అయినా మాట్లాడవచ్చు అని వాళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది సో మీరు ఎలా పక్క వాళ్ళని ట్రీట్ చేస్తారో మీ పిల్లలు కూడా మిమ్మల్ని అలా ట్రీట్ చేస్తారని ఒక్కటి మనసులో పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది తర్వాత మీరు టీచర్స్తో వెళ్ళి మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళతో ఎలా ఉంటుంది ఇంటరాక్షన్ మీరు టీచర్స్తో రెస్పెక్ట్ లేకుండా మాట్లాడితే పిల్లలు కూడా వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేయరు గొడవకి వెళ్తే వేరే పేరెంట్స్తో పిల్లలు కూడా ఇట్ ఈస్ ఓకే టు ఫైట్ విత్ అదర్ చిల్డ్రన్ అని ఒప్పుకుంటారు మామూలుగా మనకు స్కూల్ నుంచి కంప్లైంట్స్ రావడము ఒక చైల్డ్ ఇంకొక చైల్డ్ని కొట్టడము గిచ్చడము సంథింగ్ ఏదో ఒక కంప్లైంట్ అలా ఉన్నప్పుడు ఆల్ పేరెంట్స్ వాంట్ టు డిఫెండ్ లేదు మా వాళ్ళలో తప్పేం లేదు వాళ్ళే చేశారు వీళ్ళే చేశారని యూజువలీ డిఫెన్సివ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఆ డిఫెన్సివ్ మోడ్లో వెళ్ళినప్పుడు ప్రయోజనం ఏమీ ఉండదు బికాజ్ అగైన్ పిల్లలు చేసిన ఫాల్ట్కి ఖచ్చితంగా మీదే ఫాల్ట్ ఉంది అందుకనే మిమ్మల్ని బ్లేమ్ చేస్తున్నారు అని డోంట్ టేక్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఈగో మీ మనసు మీద మీరు తీసుకొని మీ పర్సనాలిటీ వల్ల అని అనుకోకుండా వాట్ ఈస్ హ్యాపెండ్ ఏంటి సొల్యూషన్ ఏంటి అన్నది హెల్ప్ తీసుకొని టీచర్స్ హెల్ప్ ఆర్ ద అదర్ పేరెంట్స్ హెల్ప్ డిస్కస్ చేసుకుంటే పిల్లలకు కూడా అర్థం అవుతుంది ఏంటి ఏదైనా గొడవ జరిగినప్పుడు మనం దాన్ని మాట్లాడుకొని సొల్యూషన్ తెచ్చుకోవచ్చు రాదర్ దెన్ అగైన్ ఫైటింగ్ పేరెంట్స్ ఫైట్ చేసుకుంటే కూడా పిల్లలు దేల్ జస్ట్ ఇమిటేట్ వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారో మేము అలా చేస్తాము అన్నట్టు వాళ్ళకి అది నార్మల్ అవుతుంది సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు బి కీప్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఇంట్లో ఒకవేళ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అవుతుంది కొట్టడం కానీ తిట్టడం కానీ ఓ డ్రింక్ చేసి వచ్చి బిహేవియర్లో చేంజ్ ఉండడం కానీ పిల్లలు అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తారు యూజువలీ ఆల్కహాల్ అట్లాంటిది ఏమన్నా కానీ డ్రగ్ తీసుకొని ఇంటికి వచ్చి చూసినప్పుడు బిహేవియర్లో చేంజ్ అన్నది పిల్లలు అబ్జర్వ్ చేస్తారు బికాస్ ఏ డ్రగ్ తీసుకున్నా కానీ ఏదో ఒక రెస్పాన్స్ వస్తుంది దట్ ఈస్ ద రీజన్ పీపుల్ టేక్
ఇవాళ ఏదో అయ్యింది అందుకనే ఇలా చేంజ్ వచ్చింది అని ఈజీగా పట్టేస్తారు అది మంచియా చెడయా అన్నది అది తర్వాత తెలుస్తుంది మనకి మోస్ట్ కామన్గా ఏమవుతుంది బ్యాడే జరుగుతుంది బికాస్ ఇది తీసుకున్న తర్వాత ఫాదర్ ఆర్ మదర్ హ్యాపీగా ఉంటున్నారు అంటే ఆ నేను కూడా తీసుకుంటే నేను కూడా హ్యాపీగా ఉంటా అనుకుంటారు ఆర్ అది తీసుకున్న తర్వాత కోపం వస్తుంది తిడుతున్నారు మాట్లాడట్లేదు అంటే దే విల్ గెట్ స్కేర్డ్ దూరంగా ఉండడము ఆహా దీనివల్ల అవుతుంది ఇది ఏంటి అని క్యూరియాసిటీ పెరుగుతుంది అది ఏంటి అని క్యూరియాసిటీ పెరిగినప్పుడు పేరెంట్స్ దగ్గర ఒకవేళ కంఫర్ట్ లెవెల్ లేదు లైక్ పేరెంట్స్ అంత ఇంటరాక్టివ్గా ఉండరు అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉండకపోవచ్చు సో వాళ్ళు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వేరే చోట తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు ఆర్ దే మైట్ గో బై దెమ్ సెల్స్ అండ్ ట్రై వాళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్ళి ట్రై చేయొచ్చు అప్పుడు పిల్లలు ఎంత ధైర్యం వీడికి వీడు వచ్చి ఇలా చేశాడు దాల్ యునో యూ విల్ బ్లేమ్ ద చైల్డ్ బ్యాడ్ బిహేవియర్ అని చెప్పి మీరు దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తారు కానీ ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నారు బ్యాడ్ బిహేవియర్ నేర్చుకున్నారా లేదా అన్నది కాదు ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తారా బ్యాడ్ బిహేవియర్ రైట్ అది మీకు బ్యాడ్ బిహేవియర్ లాగా అనిపించింది అంటే దట్ మీన్స్ It is bad అని మీరు కూడా ఒప్పుకుంటున్నారు సో అది మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ మీకు సోషల్గా కానీ ఏదో నార్మల్గా యూ మైట్ టేక్ సమ్ ఆఫ్ దియర్ డ్రగర్ ఆర్ ఏదన్నా కొడవ ఇట్స్ లైక్ నార్మల్ సోషల్ లైఫ్ ఆర్ మీ నార్మల్ లైఫ్లో అది పార్ట్ లాగా యాజ్ అన్ అడల్ట్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ అనిపించినప్పుడు బెస్ట్ థింగ్ టు డూ ఇస్ హ్యావ్ అ టాక్ విత్ ద చైల్డ్ అవును ఇది ఇలా ఉంటుంది అది అప్పుడు ఇలా ఇలా జరుగుతుంది చేంజెస్ దానికి నువ్వు టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నువ్వు నచ్చు వచ్చి అడగాలి అని ఒక ఇంటరాక్షన్ ఒక సంభాషణ జరిగితే వాళ్ళకి కూడా మైండ్లో కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి కూడా ఒక స్పేస్ ఉంటుంది వెర్ దే కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ దర్ ఇమోషన్స్ వాళ్ళు అప్సెట్ అవుతున్నారు లేదు ఇలా వద్దు నాకు ఇలా నచ్చట్లేదు నా నాన్న ఇట్లా చేస్తుంటే నాకు ఇట్లా నచ్చట్లేదు అమ్మ అని వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పినప్పుడు కన్సిడర్ దిస్ నీ మాట విని నే ఎందుకు మారాలి అని అగైన్ మీ ఈగో మీద తీసుకోకుండా కన్సిడర్ చేయండి కన్సిడర్ చేసి వాట్ అదర్ సొల్యూషన్స్ క్యాన్ బీ దేర్ అన్నిటికీ సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు బాగా కోపం వచ్చి మీరు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నారు నువ్వేంటి నన్ను అడిగేదని చెప్పి పిల్లల మీద చేయెత్తడం కానీ బాగా తిట్టడం కానీ జరుగుతున్నప్పుడు అగైన్ నేను ఇంతకుముందు డిస్క్రైబ్ చేసిన చైల్డ్హుడ్ మెంటల్ డిజార్డర్స్ లర్నింగ్ డిజార్డర్స్ అవి కాకుండా డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ ఇమోషనల్ డెవలప్మెంటల్ డిజార్డర్స్ అవన్నీ కూడా రావచ్చు ఇలా వచ్చినప్పుడు అగైన్ లాస్ ఈజ్ టు ద చైల్డ్ అండ్ లాస్ ఇస్ టు యూ మీరు ఇంత కష్టపడి పని చేసుకొని పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించి వాళ్ళకి ఇంత చదువు ఇస్తున్నా కూడా వాళ్ళు ఇలా ఉండట్లేదు ఆ సైకిల్ ఏదైతే మీరు రిపీట్ చేస్తారో ఇంత ఇస్తున్నా కానీ సరిపోదా అన్నది ఆ ఇంత ఇస్తున్నా కానీ సరిపోదా అన్నది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇనఫ్ ఎందుకంటే ప్రొవైడింగ్ ఫుడ్ ప్రొవైడింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నార్మల్ ఫర్ ఎవ్రీ చైల్డ్ అది దాన్ని ఇద్దరు చేస్తున్నామని మీరు తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్ బికాస్ అదే ఫుడ్ అదే ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళకి వేరే దగ్గర కూడా దొరకచ్చు లైక్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో కెన్ ప్రొవైడ్ సో యాజ్ పేరెంట్ మీరు ఏం చేయాలి యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దెమ్ అప్ హౌ యూ ఆర్ రేజింగ్ దెమ్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఇఫ్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ ద టైమ్ మీకు టైం లేదు మీరు వాళ్ళకి మంచి ఫ్యూచర్ ఇవ్వడానికి చాలా కష్టపడి జాబ్ చేసి పేరెంట్స్ ఇద్దరు కూడా జాబ్ చేసి కష్టపడి వాళ్ళకి స్కూల్ ఫీజు టైం లేదు సో యూ కెన్ టేక్ హెల్ప్ యూ కెన్ టేక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ స్కూల్ కౌన్సిలర్ సైకాలజిస్ట్ డాక్టర్స్ ఎవరి దగ్గర నుంచి కానీ హెల్ప్ తీసుకోవాలి హెల్ప్ తీసుకోవాలని ఆలోచన ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ యూ యాక్సెప్ట్ ఓకే ఏదో ఒకటి ఉంది మనం దానికి ఏదో ఒక హెల్ప్ చేసుకోవాలని మీరు మీరు యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి నాట్ బ్లేమింగ్ ఇంత చేస్తున్నా కానీ వీళ్ళకి సరిపోవట్లేదు అని చెప్పి బ్లేమ్ చేసుకోకుండా వాట్ క్యాన్ వీ డూ టు ఇంప్రూవ్ హౌ కెన్ వీ ఇంప్రూవ్ ఆర్ లైఫ్ అండ్ ఆర్ చైల్డ్స్ లైఫ్ అన్నది మనసులో పెట్టుకొని రేజింగ్ ద చైల్డ్ అండ్ పేరెంట్హుడ్ని కొంచెము టాస్క్ లాగా సీరియస్గా తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి గుడ్